ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രിസ് ഫീസർ എക്സാം അതായത് ജയിൽ വാർഡൻ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫോർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ സോ അത് നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കാറ്റഗറിയിലായിരുന്നു സോ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് ആൻസർ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും നോക്കുന്നത് ജി കെ സെഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ആര് ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് പഞ്ചാബിൻ്റെ സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിപ്ലവകാരി ആരാണ് പഞ്ചാബിൻ്റെ സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ലാല ലജ്പത് റായ് ആണ് പഞ്ചാബിൻ്റെ സിംഹം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രഹ്മസമാജത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആര് ബ്രഹ്മസമാജത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ ഗവർണർ ജനറൽ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയത് വെല്ലസ്ലി പ്രഭു ആണ് വെല്ലസ്ലി പ്രഭു കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് കെ കേളപ്പൻ ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റം ഏതാണ് ഇന്ദിര പോയിൻ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ദ്വിമണ്ഡല നിയമ നിർമ്മാണ സഭയുള്ള സംസ്ഥാനം ഏത് കർണാടകം ദ്വിമണ്ഡല നിയമ നിർമ്മാണ സഭയുള്ള സംസ്ഥാനം ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ കെ കർണാടകമാണ് അപ്പോൾ ഒരു നിയമസഭയല്ല രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നു ഏത് മേഖലയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് അന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാക്കളെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളും രചയിതാക്കളും പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ പഞ്ചാബിൻ്റെ സിംഹം അപ്പോൾ വിപ്ലവകാരികളെ പറ്റി മോഡേൺ ഇന്ത്യയിൽ ഹിസ്റ്ററി തന്നെയുള്ള ആ ഒരു വിപ്ലവകാരികളെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വിപ്ലവകാരികളുടെ അപരനാമങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം ഇനി ഓരോരോ സ്ഥാപ ഓരോ സമാജങ്ങളുടെ സ്ഥാപകൻ ആര്യ സമാജം ബ്രഹ്മസമാജം അങ്ങനെയുള്ള സമാജങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്ഥാപകന്മാരെ പഠിക്കണം പിന്നെ ഓരോ യുദ്ധങ്ങൾ നടന്ന വർഷം കുളച്ചൽ യുദ്ധം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം അങ്ങനെയുള്ള വർഷങ്ങൾ പഠിക്കണം പിന്നെ പ്രഭുക്കന്മാർ അതായത് നമ്മുടെ ഗവർണർ ജനറൽമാർ അതുപോലെ വൈസ് റോയിമാർ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് ഓൾറെഡി ലബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗവർണർ ജനറൽമാർ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വൈസ് റോയിമാരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൈസ് റോയിമാരും ഗവർണർ ജനറൽമാരും ചോദിക്കും പിന്നീട് കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവുകളെ പറ്റി ചോദിക്കാം പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ജോഗ്രഫിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ മെയിൻ ഫിസിക്കൽ ആദ്യം തന്നെയുള്ള ജോഗ്രഫിയിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഈ തെക്കേറ്റം വടക്കേറ്റം വടക്ക് കിഴക്കേറ്റം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ദ്വിമണ്ഡല നിയമ നിർമ്മാണ സഭയുള്ള സംസ്ഥാനം അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഥവാ ഭരണഘടന അവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപീകരണം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എന്ത് നിയമസഭ എന്നുള്ളത് നിയമസഭയ്ക്ക് ഉപരിമണ്ഡലവും അധോമണ്ഡലവും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുള്ളത് നമ്മുടെ കേരളത്തിന് ഒന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ലോകസഭ രാജ്യസഭ പാർലമെൻറ്റിന് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നിയമസഭയ്ക്കും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിയമസഭയ്ക്കും അങ്ങനെ ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് കർണാടകം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും നമ്മൾ നോക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സാർവദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഡേ അല്ലെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യാവകാശ ദിനം എന്നാണ് ഡിസംബർ പത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പ്രധാനപ്പെട്ട ഡേറ്റുകൾ ചോദിക്കാം ഇന്ത്യയെയും പാകിസ്ഥാനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന അതിർത്തി രേഖ റാഡ് ക്ലിഫ് രേഖ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന അതിർത്തി രേഖ ഏതാണ് റാഡ് ക
അപ്പോൾ ലൂ എന്ന കാറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ക്ലൈമറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എങ്കിലും മലയാളത്തിലെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിൽ നോർത്തേൺ ഇന്ത്യയിൽ വീശുന്ന വരണ്ട ഉഷ്ണക്കാറ്റാണ് ഇന്ത്യയുടെ മാനക രേഖാംശം ഏത് ഇന്ത്യയുടെ മാനക രേഖാംശം മാനക രേഖാംശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രിയാണ് മാനക രേഖാംശം ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രക്ഷോഭം നടന്ന വർഷം ഏത് അപ്പോൾ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രക്ഷോഭം അപ്പോൾ അതുപോലെ ഓരോരോ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടന്ന വർഷങ്ങൾ ചോദിക്കാം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പുറടാൻ കാരണം എന്തായിരുന്നു അത് റൗൾ അറ്റാക്ട് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അക്ബർ നാമ രചിച്ചത് ആര് അക്ബർ നാമ എന്ന് പറയുന്നത് അക്ബറിൻ്റെ ജീവചരിത്രമാണ് അത് രചിച്ചത് ആര് അബുൾ ഫസൽ അക്ബർ നാമ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഏത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയത് ഗോഡ്വിൻ ഓസ്റ്റിൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ കാഞ്ചൻ ജങ്ക രണ്ടാമതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വൈസ് റോയി ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആണ് ആദ്യത്തെ വൈസ് റോയി ക്യാനിങ് പ്രഭു അവസാനത്തെ ഗവർണർ ജനറലും അദ്ദേഹമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വൈസ് റോയി ആക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു അപ്പം അടുത്തത് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് അടിത്തറ പാകിയ യുദ്ധം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് അടിത്തറ പാകിയത് പ്ലാസി യുദ്ധം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സ്ഥലം ഏതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ് മീററ്റിലാണ് ഓക്കെ കേരള സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് കേരള സിംഹം പഴശ്ശി രാജ കുണ്ടറ വിളംബരം നടന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം നടന്നത് ഉമാ കേരളം രചിച്ചത് ആര് ഉമാ കേരളം രചിച്ചത് ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വര അയ്യറാണ് ഉള്ളൂരാണ് ഉമാ കേരളം രചിച്ചത് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല ആസ്ഥാനം മണ്ണുത്തിയിലാണ് ഭക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് ഭക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ട് എവിടെയാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് അത് ഏത് നദിയിലാണെന്നും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം സത്തലജ് നദിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെയുള്ള ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പം അണക്കെട്ടുകളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിവേഴ്സ് നദികൾ അണക്കെട്ടുകൾ ഓക്കെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഒക്കെ പ്രധാനമാണ് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടന്ന വർഷം പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് അതായത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് അതിനൊരു വർഷം മുമ്പാണ് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടന്നത് കേരള നിയമസഭയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി ആരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസ് ലോകസഭയുടെയും രാജ്യസഭയുടെയും സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് ആര് ലോകസഭയുടെയും രാജ്യസഭയുടെയും സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് ലോകസഭാ സ്പീക്കറാണ് ലോകസഭാ സ്പീക്കർ ധവള വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി ആര് ധവള വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി വർഗീസ് കുര്യനാണ് വർഗീസ് കുര്യൻ അദ്ദേഹം മിൽക്ക് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നു വർഗീസ് കുര്യൻ കൗഡില്യൻ ആരുടെ കൊട്ടാരത്തിലെ മന്ത്രിയായിരുന്നു കൗഡില്യൻ അഥവാ ചാണക്യൻ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ മന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് അർത്ഥ സാരം അർത്ഥശാസ്ത്രം രചിച്ചത് അർത്ഥശാസ്ത്രം രചിച്ചത് കൗണ്ടില്യൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ആര് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ആക്കുന്നത് ഇതിൽ ആരെയാണെന്നാണ് അത് ദേശീയ ആയതുകൊണ്ട് റിട്ടയർഡ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെയാണ് ഭിലായ് ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാല ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ആരംഭിച്ചത് ഭിലായ് ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാല സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം തന്നെ ഓൾറെഡി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇരുമ്പുരുക്കു ശാലകൾ അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അഥവാ ഇപ്പോഴത്തെ റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഭിലായ് ഇരുമ്പുരുക്കു വ്യവസായശാല സ്ഥാപിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖല
ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നത് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്നു ക്യാബിനറ്റ് സെൻട്രൽ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരുന്നു മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ജന്മദിനം നവംബർ പതിനൊന്നിനാണ് നവംബർ പതിനൊന്നിനാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളിൽ പെടാത്തത് നാണയങ്ങൾ അച്ചടിച്ചിറക്കുന്നത് ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് അഥവാ ആർ ബി ഐ അല്ല നാണയങ്ങൾ അച്ചടിച്ചിറക്കൽ അതിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളിൽ പെടാത്തതാണ് ഈ ഗവേണൻസിലൂടെ ഗവൺമെൻറ് സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനം ഏതാണ് ഈ ഗവേണൻസിലൂടെ ഗവൺമെൻറ് സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഭൂമിയോട് ചേർന്നുള്ള അന്തരീക്ഷ പാളി ഏത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയോ ഇപ്പോൾ ട്രോപ്പോസ്ഫിയോ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയോ മിസോസ്ഫിയോ അയണോസ്ഫിയോർ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അയണോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെർമോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഭൂമിയോട് ചേർന്നുള്ള അന്തരീക്ഷ പാളി ഏതാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയോ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഹരിതഗ്രഹവാതകം ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഏതാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഹരിതഗ്രഹവാതകം ഇതൊന്നുമല്ല ഇനി ഹരിതഗ്രഹവാതകം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ വേപ്പർ ഒരു ഹരിതഗ്രഹവാതകമാണ് അതുപോലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ഓസോൺ ഇതെല്ലാം ഹരിതഗ്രഹവാതകങ്ങളാണ് അതൊന്നും തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല കാർബൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഹരിതഗ്രഹവാതകം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പെട്രോളിയം ഖനി ഏത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പെട്രോളിയം ഖനി മും ബോംബെ ഹൈ ബോംബെ ഹൈ ഇപ്പോൾ മുംബൈ ഹൈ കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു കേരള നവോത്ഥാനം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് പിതാവ് ഏത് യൂറോപ്യന്മാരുടെ സംഭാവനയാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരുടെ സംഭാവനയാണ് ഡച്ചുകാരുടെ സംഭാവനയാണ് കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ കൃഷി മന്ത്രി ആരാണ് വി എസ് സുനിൽ കുമാർ നാം നോക്കുക മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ കൃഷി മന്ത്രി അന്ന് വി എസ് സുനിൽ കുമാറാണ് വിലാസിനി എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരൻ വിലാസിനി എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എം കെ മേനോനാണ് ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ മരങ്ങളുടെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണയാണ് ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ലെസൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് അത് ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം പറയുന്നുണ്ട് സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണയാണ് അത് നയിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ലക്നൗ ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ലക്നൗ തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കായൽ ഏത് തണ്ണീർമുക്കം തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് വേമ്പനാട്ട് കായലിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് ഏത് സി എം എസ് കോളേജ് കോട്ടയമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായ ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് കവരത്തി കവരത്തിയാണ് ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയ വൈസ്രോയി ആര് കൾസൺ പ്രഭു ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ കേരള വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം ആലപ്പുഴ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് നടന്നത് എവിടെ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇനി അടുത്ത കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നടന്നത് ഡൽഹിയിലാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എക്സാം നടക്കുമ്പോഴും രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ കോമൺവെൽത്ത് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അടുത്ത് നടന്നത് എല്ലാ ഡേറ്റ്സും ഓർത്തിരിക്കുക പഠി ചെക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നടക്കാനിരിക്കുന്നത് നോക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പോർട്സ് ഇനങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങളും വേദികളും ഒക്കെ ഡേറ്റ്സും വേദികളും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ജയ് ഹിന്ദ് ഈ മുദ്രാവാക്യത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര് ജയ് ഹിന്ദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് ആര്യഭട്ട ആര്യഭട്ടയാണ് ആദ്യത്തേത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ധനമന്ത്രി ധനമന്ത്രി ആരായിരുന്
തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഝാൻസി റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ധീര വനിത ആരാണ് അക്കാമ ചെറിയാനാണ് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഝാൻസി റാണി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പരോക്ഷ നികുതി ഇതിലേതാണ് സേവന നികുതി തൊഴിൽ നികുതി കോർപ്പറേറ്റ് ആദായ നികുതിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സേവന നികുതിയാണ് പരോക്ഷ നികുതി സാർവത്രിക പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് സർവശിക്ഷ അഭിയാൻ സാർവത്രിക പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പുവരുത്തുക അത് സർവശിക്ഷ അഭിയാൻ യൂണിവേഴ്സൽ ഫൈബർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിള ഏത് യൂണിവേഴ്സൽ ഫൈബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പരുത്തി അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന നദി ഏത് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന നദിയാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ നർമ്മദ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായിരിക്കും എളുപ്പം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മാത്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ലൈക്കിലൂടെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് എത്ര പേർക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങളുടെ കമൻസും സജഷൻസും എല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച്